нас в гостях человек, с которым мы подведем итог этой недели. Журналист Сергей Андрушка. Приветствую, Сергей. Спасибо, Спасибо что пришел. Ну, я уже сказал, что мы подводим э, итоги недели. И вот как в известном фильме, что там в общем в мире творится? Что там во внутренней, внешней, во внутренней внешней политике Украины творится? Ну, э, все их завжди после выборов. Цены дорожают. Подождите, у нас э, смотрят и молодые люди. А как обычно после выборов? Ну, а то -то доллар э, стоит больше мяснейшим, гривня падает, э, цены на хлеб дорожают. Ну, вот такие классические схемы. Ну, перед выборами бился э, Виталий Кличко, после выборов его брат Володя. Ну, вот так. Друзья, у нас, хочется сказать, у нас в гостях был а, Сергей Андрушка, <свят> исчерпывающий информация. Нет, на самом деле, а, стало известно, что Украина вот на прошедшей неделе закупит газ в Германии на 20% дешевле российского. Как? Ну, я, звичайно, не великий фахивець, как экономист, але могу сказать, что, если есть возможность, если дешевше купувати в Захиде, у немцев, у немцев то, мабуть, варто купувати саме там. А з приводу, власне, дорогої, дорогої ціни на газ, у мене є власна думка. Так. Я вважаю, що це, в принципі, ну, всі скаржаться, що дуже високі ціни на газ в Україні. А, для, а на мою думку, це, в принципі, дуже добре. Оскільки це єдина можливість, нарешті, Україні, зайнятися диверсифікацією поставок цього ж самого газу, зайнятися також тим, щоб в Україні нарешті почали збільшувати власне видобуток газу українського, а, а також де? займатися енергозаощадженням. Для прикладу, я колись робив матеріал з Берліну, угу. це колишня соціалістична да, місто соціалістична. Там, яка одна із... І за стінками, да? так? Так, так, І а, у них такі ж самі, якщо б, наприклад, приїхати на Київську Троєщину і приїхати в Берлін на Київ, їхні там, в принципі, будинки дуже схожі, панельні і таке інше. Як вони... Тобто, подождіть, можна сказати жителям Троєщини, що вони в такому да. мірі жили в Берліні? Єдина відмінність. Ага. А, їхні будинки всі а, утеплені повністю, як зовні, так і внутрішні. Це дає їм а, величезний ефект економії того ж самого дорогого газу. Власне, а, Україні потрібно те, що ти цим шляхом. Тобто заощаджувати тепло. Якщо ви дуже багато іноземців, які приїжджають в Україну, в Київ, зокрема, вони дуже дивуються. Зима, люті морози, а вікна... У нас форточки відкрили. Вікна відчинені. Чому? Почекайте, гаджа дорогі. Ніхто не заощаджує. Последній вопрос. На прошлій неділі в Гамбургі брат депутата Ніки Кличко привселюдно збив чоловіка з Євросоюзу. Маріо Шоваха. От поясніть, пожалуйста, цю ситуацію. Як ви вважаєте, чим цей поступок грозить Україні? Брат лідер опозиційної партії наніс пострадавшому по почетам експертів більше 400 ударів. Стоїть ли Україні чекати якихось відповідних мер від той же самої Польщі, від Європи в цілому? Ну, я дивився, наприклад, сюжет. В Польщі, як робили польські журналісти, після бою... Кстати, по їх версії, хто побідив у поляків? Ні, ну, України, звичайно. Але його показували, в яких умовах живе боксер, де він боксує. Ну, це виглядало такі звичайні, звичайна зала у звичайній школі. Її він звичайні гамбургери. Ну, тобто, такий звичайний хлопець який вийшов поборотися з, 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 челюсі, так. <рес> з таким незвичайним нашим українським боксером. Ну, навіщо? Розумієте? І Чому? от так резюміра а, нашу прекрасну бесіду. Ось скажіть, Сергій, взагалі, із всіх новостей, які ми побачили, услышали за цю неділю, хоч одна, от, крім боксу, позитивна є, от що хорошого ми можемо от зараз напомнити нашим громадянам, що хорошого ми услышали з новостей? Ну, вибори закінчились. Все, друзья, с нами был Сергей Андрушев. Спасибо.